Hi friends, welcome to Nitya's Kitchen. In this video, we will see the Kovakai Puriyal. That's the first thing. If you subscribe to Nitya's Kitchen channel, click the red color subscribe button. You can click the bell icon. You can click the bell icon. We will see the video in the next video. Now, I have a call for a call. I have a call for a call. சீரகம் உளுத்தம் பருப்பு மஞ்சல் தூள் தேங்காய் வந்து ஒரு அரை முடி காஞ்ச மிளகாய் உங்க காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு இப்ப நம்ம எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் அடுப்புல ஒரு வானல் வச்சுட்டு அந்த காய் வதங்கிறதுக்கு ஏத்த அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா அதுல ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வரும்போது ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க சீரகம் சேர்த்த உடனே ஒரு அரை டீஸ்பூன் உளுந்து அதில் சேர்த்துக்கோங்க உளுந்து சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் அதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க கலக்கி விடுங்க உளுந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனுக்கு வரணும் இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌனுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா அதில் நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா கோவக்கா அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க கோவக்காய் போட்டுட்டு நல்லா அதை வதக்கி விட்டுட்டே இருங்க கோவக்காய் நல்லா வதங்கணும் வதங்குற நேரத்துக்கு கருவேப்பில் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க அதில் கருவேப்பிலையும் போட்டு நல்லா வதக்குங்க இந்த ஸ்டேஜில் அதில் மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா அதை வதக்கி விட்டுட்டு அந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பையும் சேர்த்து நல்லா கலரி விடுங்க கோவக்க வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு காய்ங்க இது அடிக்கடி நம்ம வந்து சேர்த்துக்கிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லது சுகர் பேஷண்ட்க்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அது வதக்கு உப்பு போட்டு வதக்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி விட்டு இந்த மாதிரி மூடி வச்சுருங்க அது ஒரு பக்கம் வெந்துட்டு இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த தேங்காய் காஞ்ச மிளகாய் இது ரெண்டுத்தையும் மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க காரத்துக்கு இதுக்கு எல்லாமே வந்து காஞ்ச மிளகாய் தான் போட்டுக்கணும் இந்த இந்த டிஷ் செய்யறதுக்கு தேவையான அளவு காரத்துக்கு காஞ்ச மிளகாய் போட்டிருக்கோம் மிளகாய் தூள்லாம் எதுவும் ஆட் பண்ண வேணாம் இப்போ வந்து காய் நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு ரொம்ப தண்ணி விட்டுறாதீங்க ஒரு கால் டம்ளருக்கும் கம்மியாகவே விடுங்க காய் வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா தேங்காய் காஞ்ச மிளகாய் அதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு சிம்ல வச்சிருங்க சிம்ல வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல இருந்து ஏழு நிமிஷம் வரைக்கும் அடிக்கடி கலரி கலரி விட்டுட்டே இருங்க தேங்காய் போட்டதுக்கு அப்புறம் அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால நல்லா கலரி கலரி விட்டுட்டே இருங்க அந்த தேங்காயோட நிறம் லைட்டா மாற ஆரம்பிக்கும் மாறி தேங்காயும் நல்லா அது அந்த காயோட மிக்ஸ் ஆயிக்கும் அது வரைக்கும் நம்ம வதக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்குங்க கோவக்காய் சாப்பிடாதவங்களாம் சாப்பிட்லாம் இப்போ சுவையான கோவக்காய் பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு டேஸ்ட் பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள்